ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితిలో కొన్ని వాస్తవం ఒక నిమిషం అండి రక్షణ నిధి గారు సార్ ఒక్క కొన్ని అంశాలు మీ దృష్టికి తేవాలి సార్ వాళ్ళు ఒక మాట అన్నారు సార్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ మేనిఫెస్టోని బైబిల్ గా భావిస్తుంది ఖురాన్ గా తర్వాత భగవద్గీత గా భావిస్తుంది కదా అని అంటాడు ఈ రోజుకి మేము చెప్తున్నాం సార్ సభా సాక్షిగా చెప్తున్నాం మాకు ఈ మేనిఫెస్టోనే భగవద్గీత ఈ మేనిఫెస్టోనే మాకు ఖురాన్ ఈ మేనిఫెస్టోనే మాకు బైబుల్ సార్ దాంట్లో ఎటువంటి రమ్మారెడ్డి గారు వినండి దాంట్లో ఎటువంటి దానికి ఇంకొక మాట ఇంకొక మాట చెప్పేటువంటి ఆస్కారం ఎప్పుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉండదు మీకు స్పష్టంగా కూడా తెలియజేయాలనుకున్నాను సార్ తెలుగుదేశం పార్టీ మేనిఫెస్టో అని సార్ మేనిఫెస్టోలో మీరు ఏం చేశారా అంటే ఆన్లైన్లో కూడా తీసేయండి ఎక్కడ కనిపించకుండా చేయండి అన్న టైప్లో మేము మాట్లాడాం సార్ ఆ రోజు జరిగినటువంటి ప్లీనరీ సమావేశంలో ధర్మవరంలో సార్ వినండి మీకోసమే చెప్తున్నా నేను ధర్మవరంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలను ఆయన చూసి చలించిపోయి వీళ్ళు ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నారా చేనేతలు అన్నటువంటి వాళ్ళని చూసి ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది సార్ తర్వాత సార్ తర్వాత చెప్పిన తాడని చెప్పేసి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు చాలా హేళన చేశారు సార్ నలభై సంవత్సరాలు పెన్షన్ ఇస్తారా మీరు మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ఈ రాష్ట్రాన్ని అని చెప్పి హేళనగా మాట్లాడారు తర్వాత జరిగినటువంటి మీటింగ్లో మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ పాదయాత్ర చేయబోతున్నాను అక్కడ గమనించేటువంటి అంశాలు అన్ని కూడా పనులేకి తీసుకుంటాము అక్కడ ఉన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా గమనించుకొని మా మేనిఫెస్టోలో పొందుపరుస్తామని చెప్పడం జరిగింది సార్ అందులో భాగంగానే ఆసరా అనేటువంటిది ఒకటి తీసుకొని మహిళలు అందరికీ కూడా పెన్షన్తో ఈక్వల్గా బెనిఫిట్ అయ్యేందుకు నాలుగు విడతలుగా డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు వాళ్ళకు చెల్లిస్తాము అని చెప్పి దాన్ని చెప్పినటువంటి వాటిని మాటను వక్రీకరించి ఇంత గందరగోళం చేయడంలో వాళ్ళు విజ్ఞతగా వదిలేస్తున్నాను సార్ ఇప్పటికీ చెప్తున్నాం వాళ్ళకి భగవద్గీత అంటే ఈ మేనిఫెస్టో అంటే మాకు తప్పులు ఉన్నాయని ఈ మేనిఫెస్టో తమరి ద్వారా వాళ్ళకు పంపిస్తాను సార్ ఒక్కసారి చదువుకోమని చెప్పండి సార్ నీతి నిజాయితీ వ్యవహరిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం సార్ ఈ రోజు ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు బిల్లులు మేము పెట్టబోతే నిన్న ఏ రకంగా వాళ్ళ బిల్లులు పెట్టనీకుండా అడ్డుకున్నారో మొత్తం రాష్ట్రం అంతా చూసింది సార్ ఈ రోజు ఒక దళిత శాసనసభ్యుడు లేచి మాట్లాడుతుంటే తనను మాట్లాడద్దని ఆదేశాలు ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు బడుగు పదిహేను వర్గాల గురించి మాట్లాడతారు సార్ మా పార్టీ ఎప్పుడూ గౌరవిస్తుంది సార్ సార్ ఒక నిమిషం సార్ మీ అనుమతి ఒక నిమిషం సార్ దీనికి సంబంధించింది మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం మాట్లాడారో మేము ఒకసారి మేము ఒకసారి ప్లే చేసి కూడా చూపిస్తాం సార్ దాన్ని ప్లే చేసి కూడా సభాగా చూపిస్తాం మేము ఎప్పుడు కూడా తప్పించుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు ప్రజల కోసం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏదైనా కూడా సీరియస్ గా తీసుకొని దాన్ని చేసే బాధ్యత తీసుకుంటామని చెప్తాం సార్ మా మంత్రివర్యులు ఏం జరిగిందో చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కానీ వాళ్ళు ఏదో పొలిటికల్ గా చేయాలని చూస్తున్నారు సార్ దానికి ప్రతి ఒక్కటి మేము సమాధానం చెప